Was ist das für ein Haus? Ach, Unterrichtsraum Tierwesen. Guck mal, das ist hier die äh, Hütte des Wildhüters. Ist das Hagrid's Hütte? Oh, ist sie groß. Die ist riesengroß. Wenn man jetzt hier so im Spiel vorsteht, ist die echt, also... Hätte ich jetzt äh, kleiner erwartet. Professor Hohens Büro. Ja, ah, das wird dann unser Lehrer sein auch für das Fach. Diese ollen Krähen, ne? Ist er das? Guck mal, da läuft einer rum. Das ist er doch bestimmt. Oder sie? Okay, ist auf jeden Fall nicht gesprächig. Ach, das sind dann unsere Schultische. Da ist die Tafel. Oh, da bin ich ja schon gespannt. Wenn wir damit starten. Und Flugunterricht wäre auch noch ganz nett. Da müssen wir jetzt nicht so weit laufen. Hier ist was. Ach, das sind die Mondsteine. Oh. Eine hüpfender Giftpilz. Ich hätte gerne Rohrklumpe. Ja, ich weiß, ich komme vom Weg ab, aber ich muss diesem geschlängelten Weg hier einmal kurz bis nach oben folgen. Weil auf der Karte so eine Plattform da angezeigt wird. Ich möchte gerne wissen, was es ist. Wegen Eu Ach so, hier ist ein Eulenhaus. Ah, wir sind, wir sind am Eulenturm. Guck mal. Warum zieht es mich immer zur Eulenkacke? Öffne die Truhe. Unschlagbare Quidditch-Handschuhe. Aha. Dann gehen wir doch mal rauf auf den Turm. Oh, guck mal, da gucken sie alle schon, die Eulen. Wie süß. Oh, da. Da guckt mich einer an. Eine Schneeeule. Wie schön. Was haben wir da? Ich kenne mich mit Eulen nicht aus, ne? Also... Hoch geht das? Ach so, wir haben es schon gleich geschafft. Na dann. Guckt euch das an hier. Hier hat was geknistert. Ah ja, eine Handbuchseite, natürlich. Eulen von Hogwarts. In der Eulerei von Hogwarts gibt es Schuleulen und Eulen im Besitz von Schülern. Der Ort sollte mit Vorsicht betreten werden, um nicht in die Hinterlassenschaften der Eulen oder auf wieder hochgewirkte Mäuse überreste zu treten. Ja, schön. Schön, schön, schön. Ich sag ja, es zieht mich irgendwie immer zur Eulenkacke hier hin. Warum auch immer. Können wir hier hochklettern? Oh ja! Wir können Leitern hochklettern. Wie cool. Oh, wow. Jetzt habe ich aber Höhenangst. Revelio. Da ist noch so eine Statue. Die können wir machen. Und da war noch so ein... So ein Flugzettel. Den habe ich auch gesehen. Den schnappen wir uns auch gleich. So, aber erstmal die. Und jetzt bist du dran. Zack. Das läuft ja wie ein Schnürchen hier. Aber tricky gemacht, ne? Man könnte denken, da fliegt eine Eule, wenn man nicht so richtig aufmerksam ist. Und dann verpasst man den Zettel. Das haben sie doch ganz gut gemacht. Jetzt finde ich nie wieder die Leiter. Ach, da ist er ja doch schon. War es das hier oben? Ja, ich denke, ne? Ich würde nochmal einen Blick nach unten schmeißen. Da ist das Quidditch-Feld. Das Hogwarts. Ach, guck mal, da oben links. Das große 
Horoskop, wollte ich gerade sagen. Teleskop. <lacht> da ist dann doch bestimmt der Astronomieturm. Und wo ist der Ravenclaw-Turm? Sieht man den von hier? Nee, ich bin nicht so sicher. Da hinten? Rechts vielleicht? Gute Frage. Hallo Eule? Na? Geht's dir gut? Aber die Katzen kann man streicheln, aber die Eulen nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Okay, wir gehen wieder runter. Oh, wie gut. Das macht sie automatisch. Das bin ich froh. Ja, ich weiß. Anstrengend. Alte Frau, Leitern rauf und runter. Würde ich auch stöhnen. So, dann verfolgen wir mal weiter den Weg Richtung Nationai. Nehmen wir mal die Abkürzung. Und guck mal, es wird doch schon wieder hell. Das hätte ich es nicht vorausgesagt. Wir laufen die Nacht hindurch. Das sind doch nur noch 300 Meter. Das geht doch. Ich weiß nicht, wie gefährlich das hier draußen ist. Ob es hier so... Ja. Oh. oh, hier waren wir schon mal. Guck mal, hier haben wir das entdeckt. Mensch. Wieder mal auf Abenteuer. Ja. Ich finde es ein bisschen schade. Ich, also wenn ich hier ranlaufe, würde ich mir wünschen, dass kurz irgendwie aufploppt, wie das Gebiet hier heißt. Gerade auch, wenn man am Anfang noch so orientierungslos ist. Jetzt sind wir wieder bei der Hütte. Laufe ich in die falsche Richtung? Oder war das eben... Ist das die Hütte des Wildhüters? Und das andere waren eben nur die Unterrichtsräume? Ich könnte sein, ne? War vom Aufbau doch aber sehr ähnlich. Hier ist irgendwas. Auf jeden Fall drin, ne? Gehen wir da rein. Laufen wir nochmal rum. Ah ja, sehr cool. Was gibt's denn hier Schönes? Erstmal die Tasche. Auch eine Handschuhe. Und hier war aber doch noch eine Kiste gerade. Ah, eine Handbuchseite. Sehr gut. Hausmeisterwerkzeuge. Ein Satz Werkzeuge, die, so kann man vermuten, verzaubert werden können, um alle Arten von Einrichtungsgegenständen für eine gemütliche Hütte zu schaffen, so groß wie der Bewohner sie braucht. Oh, ah, da ist die Hütte, äh, Truhe. Da gab es Geld. Nehmen wir auch sehr gerne. Da ist ein dickes Ziegenbock, Schaf, Dings, Bums. Hallo, da kann ich dich streicheln. Es ist einfach über die Mauer gelaufen. Okay, ich kann es nicht streicheln. Kann ich es braten? Nee, genau wie die Hühner. Hier gibt es keine Lammkeulen oder Chicken Wings oder... So liebe, unschuldige Tiere kann man nicht verletzen. Das lässt das Spiel nicht zu. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Bitte was? Wieso kann das gefährlich werden? Rede doch nicht sowas. Wir haben einen Zauberstab. Wir haben super ultimativ starke alte Magie. Was soll denn schon passieren? Und wenn doch irgendwas komisch wird, dann rennen wir weg. Wer hier wohl wohnt? Lower Hoaxfield, wir sind da. Und hier sollen wir warten. Das machen wir. Genau, Ignatia. Und wir warten auf unsere liebe Natti. Da ist sie. Es tut so gut, dich zu sehen. 
Ich schlafe natürlich immer einfach hier auf den Pflasterwegen. Oh, was ist das denn hier? Guck mal. Pflicht eine Libelle, kann ich die mitnehmen? Als Zutat? Nein. Es tut so gut, dich zu sehen. Alles klar, dann widmen wir uns jetzt mal der lieben Natsai. Hallo Natti, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Ich war dort und ich habe das mit Rookwood und Harlow in den drei Besen gesehen. Ich war besorgt um dich. Mir geht es soweit gut. Warum haben sie nach dir gesucht, wenn ich fragen darf? Ähm, weiß nicht. Ich habe Rookwood und Harlow noch nie getroffen. Vielleicht verwechseln sie mich mit jemandem. Hm, seltsam, dass die beiden eine Hogwarts-Schülerin so angestrengt verfolgen. Was der Grund auch sein mag, du warst eindeutig in Gefahr. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Alle reden nur noch darüber, wie du Hogsmeade bei dem Trollangriff verteidigt hast. Und ich werde nie vergessen, wie sich Serona in den drei Besen gegen Rookwood und Harlow behauptet hat. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Was für eine Stellung? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Ähm, das könnte gefährlich werden. Rookwood und Harlow sind so schon ein gefährliches Duo. Außerdem ist Rookwood noch mit Renrock im Bunde. Angeblich wurden sie zusammen in Hogsmeade gesehen. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Leute wie Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Sei auf der Hut. Du auch. Ja, Lüge. Aber ich äh, möchte mich erstmal ein ich bisschen... Wohl nicht recht. Sie wagen es mir zu drohen. Bedeckt Was geht hier vor sich? Hilf der Fremden. Okay, ich helfe ihr sofort, wenn ich das hier erkundet habe. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ich muss unbedingt rausfinden, wie man Ignatia stumm schaltet. Ist ja nicht auszuhalten mit der. Auf jeden Fall kann man hier ordentlich was einsammeln. Ja, nee, also ich, ich vertraue ihr noch nicht hundertprozentig und möchte sie auch noch nicht unnötig in Gefahr bringen. Von daher halte ich mich da erstmal ein bisschen bedeckt und ähm, was können wir hier machen? Yalal Semi interagieren. Das ist so ein Trankladen. Ah, okay, okay. Ich muss ja nicht gleich allen hier auf die Nase binden, was so los ist mit der Magie und überhaupt. Hätte nie gedacht, dass Randrocks Anhänger so weit gehen. Aha, was erzählt er? Aaron. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Randrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Haben Sie sie angegriffen? Randrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich Ihnen das sagte, wandten Sie sich gegen mich. Schlugen mich fast bewusstlos, nahm meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Ähm, sind Sie Maler? Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. 
Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Randrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Er verwettet weiß, seinen Pinsel. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren Aha. meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Entschuldigung. <lacht> da ist es wieder der Pinsel. <lacht> Ach, liebe Leute, da gibt es eine Geschichte zu. Excel und Word-Unterricht. Mein Doppelleben, wie ihr wisst. <lacht> da gibt es bei Excel ja Zeilen und Spalten. Und wenn man zweideutig denkt, ist es echt kacke, wenn man immer von der Spalte redet. Und als wir dann eine Excel-Kalkulationstabelle auch in Word eingefügt haben und dann diese Spalte auch noch mit dem Pinsel bearbeitet haben, lag ich einfach heulen vor Lachen unterm Schreibtisch. Ja. Sowas passiert in der Erwachsenenbildung. Großartig. Großartig. Okay, aber jetzt weiter zu Ahn. Ähm, weiß, wer weiß, wann ich ohne meine Karre noch meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. So ist das schon mal passiert. Haben Renrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Renrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Renrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Ich halte die Augen offen. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen. Aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Wie geil ist denn bitte es so ein schön, Zauber? Sie zu lernen. Ach, wäre es nur ja. unter besseren Umständen Weggekart. gewesen. Das ist ja wohl einfach mal der perfekteste Name für diese Quest. Weggekart. Sehr cool. Wirbelbraun. So, dann wollen wir nochmal der Aura helfen. Es scheint es ja ein bisschen Ärger zu geben. Nach dem, was Renrock dem Kobold-Bankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Arn nicht überraschen. Da hinten können wir noch was einsammeln. Schwarzer Magier. Blutegelsaft. Oh. Uh. Uh. Ih, habe ich die gerade auseinandergezuschelt? Ist ja eklig. Rebellio. Ist hier noch mehr? Oh ja, tatsächlich da. Ih, guck mal, wir ziehen die echt auseinander und dann nehmen wir das Zeug da raus. Ist ja grausam. Blutegel sind auch nur eklige Tiere mit Gefühlen. <lacht> Schützt die Blutegel! Ich möchte diese Libelle einsammeln. Geht nicht. Sie müssen hier lang gekommen sein. So. Was ist hier los? Wollt ihr Beef? Die Prüfung mehr lehnt. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für. Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht es dir. Lasst sie in Ruhe. Oha. Du bist hier Echt jetzt? Oh, ich bin nicht bereit zu kämpfen. Bam. Dem habe ich es aber gegeben. Uh. Oh. Oh. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Nein. Da komme ich aber mehr. Hallo. Das ist nicht gut. Im Bereich Sammlung in deinem Handbuch gibt es einen neuen Gegnertyp. Du kannst dort wertvolle Informationen über Gegner erfahren, wie zum Beispiel ihre Schwächen gegenüber bestimmten Zaubersprüchen. Besiege schwarze Magier. Warte mal, sollte ich nicht auch irgendwas mit Ausweichrollen machen? Zählt das hier auch? Mit 
Besiege Schwarzmagier. 5 von 10. Ach, guck mal, aber das lief doch ganz, ganz flutschig jetzt. Was in aller Welt ist gerade passiert? So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Tja. Revelio. Schade, ich kann deine Kisten nicht plündern. Sprich mit der Fremden. Ah, hier ist so ein Ding. Das erzählt sie mir doch jetzt bestimmt, wie das geht. Als Dank, dass ich sie vor diesen bösen Magiern gerettet hat. Sprich mit der Fremden. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Hm. Nun, für den Moment sind sie sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiter forschen, bevor sie wiederkommen. Forschung? Wie interessant. Aber ich frage erstmal, wer ist Priya? Sie erwähnten jemanden namens Priya? Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassischer Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin. Sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell. Zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Ich dachte, Merlin sei ein Mythos. Ich dachte, Merlin und die Tafelrunde wären nichts als Märchen. Mythos? Seien Sie froh, dass Sir Cardaggen Sie nicht hören kann. Er erzählt in seinem Bild in Hogwarts ständig von seinem guten Verhältnis zu Merlin. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen. Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. <lacht> er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Mirend. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gerne mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so je unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Okay, jetzt darf ich Ihre Kiste plündern. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Oh, danke. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Meint sie diese Säulen mit den Ranken? Eins, zwei. Okay. Wir packen das mal einfach rauf. Oh, lässig. Meine Güte, haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Die Dinger entzünden. Hm, das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Die muss ich in entzünden. Incendio. Die Flammen senken den Scheiterhaufen. So, da ist noch einer. So, näher ran. Noch näher ran. Seltsam. Die Scheiterhaufen sind weder wie am Anfang. Dann ähm, ist bestimmt eine Reihenfolge, die ich da wählen muss. Eins oder schneller. Zwei. Drei. 
abgeschlossen. Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Ja, grandios. Wir haben einen wunderschönen Torbogen hier erschaffen. Was auch immer er tut. Wir reden mit Nora. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. <lacht> Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier alle Prüfungen so? Hm? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie Sie ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hawksmead finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits, Nora. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Okay, wir haben jetzt die Prüfung Merlins. Eins von zwei abgeschlossen. Gibt es also nur zwei Stück von... Oh, wie sie das einpackt. Guck mal. Verschiedene Herausforderungen bieten verschiedene Belohnungen. Ja, das konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. Ich wollte sehen, wie sie das einpackt. Es ist einfach alles in ihrer Tasche verschwunden. Voll schön. 